Погода в этом году аграриям явно не помогает. Майские заморозки убили посевы на 210 тысячах гектарах. 647 тысяч повреждены при общей засеянной площади около 5 миллионов гектаров. Отсутствие дождей – новая беда, их нет в нужном количестве с марта. И выходит, что от мороза и засухи донские аграрии могут потерять до третьего урожая. Губернатор сначала ввел режим повышенной готовности, это было в начале июня, а теперь с 11 числа режим ЧС. Позволит тем, кто застраховал посевы, произвести возмещение через свои страховые договоры. Вот. Ну и, соответственно, мы констатируем ущерб, который наносит нам природа ввиду вот этой сложившейся ситуации. Будем, конечно, стараться ее исправить. Возможно, какие-то площади удастся перезасеять. Выход из ситуации ищет областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечить сбор и обобщение информации о площади гибели сельхозкультур и сумме ущерба от чрезвычайной ситуации это Минсельхозу региона. И организовать проверку представленных главами администрации муниципальных образований документов об основах размер ущерба от чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, ущерб огромен не меньше 4 миллиардов рублей. 18 лет колонии на двоих получили за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере два ростовчанина. Дело это тянется с июля прошлого года. Тогда на трассе М4 Дон задержали Леонида Оленика, который вез в своем авто под задним сиденьем 3 килограмма амфетамина и 5000 таблеток МДМА общей массой больше 2 килограммов. Оленик был исполнителем преступления. Дальше вышли на организаторов Алексея Чеботарева и Александра Гузаря. Наркотики они планировали продать в нашем регионе через интернет-магазины. Ниточка потянулась к нарколабораториям по производству синтетики в Ростове. В них изъято больше 17 килограммов мифедрона и 180 килограммов прекурсоров. И вот Октябрьский районный суд Ростова на основании материалов ФСБ признал подозреваемых виновными. Чеботарев получил 9 лет, 8 месяцев колонии строгого режима, Оленик а 8,5 лет, а третий фигурант Гузарь до приговора не дожил. День России широко отпраздновали на площади Карла Маркса. Перед областным домом народного творчества развернулись ярмарки, выставки, интерактивные площадки, гастрономический фестиваль и многое другое. А концерт «Мы Россия» начали торжественным поднятием триколора. Благодарю всех вас, дорогие земляки, за созидательный труд на благо нашей великой России, на благо Донского края. Хотел бы сегодня всех вас поздравить с этим замечательным днем и, конечно, пожелать здоровья, реализации всех ваших планов, смелой и уверенной работы для будущего, для настоящего нашей России. С праздником вас! С Днем России! На сцене создавали настроение народные танцы и песни коллективов из Ростовской и Белгородской областей, Абхазии, Калмыкии, Запорожья. А в Левобережном парке сотни ростовчан развернули 60-метровый флаг России. И там тоже устроили праздничный концерт. На катере по Дону прокатились семьи участников СВО в День России. На такую праздничную речную прогулку их пригласило Ленинское местное отделение «Единой России». А уже на берегу организовало угощение и развлечения. С детьми играли аниматоры, а мамы в это время пообщались по волнующим их вопросам. Это мероприятие прежде всего про э, поддержку семей э, мобилизованных граждан. День России, он объединяет семьи, объединяет э, всех э, жителей. Мы, конечно же, э, будем делать больше таких мероприятий для того, чтобы э, смочь объять э, больше семей. 
Муж Екатерины Размахаевой Василий погиб на Артемовском направлении в ДНР и посмертно награжден Орденом Мужества. Екатерина регулярно передает помощь сослуживцам супруга, а дети учатся в той же школе, что и отец. Я вообще патриот, честно, нашей Родины. И дети мои растут тоже патриотами. Честно, давно так не отдыхала, правда. Сейчас я прям душой отдыхаю. Спасибо огромное за такую возможность. Деткам очень нравится. Спасибо большое за поддержку и за такие праздники. Солнечной, сухой и слабоветренной обещают синоптики ростовчанам пятницу. Сегодня ночью плюс 19, завтра 31 градус в тени. Ветер с запада сможет перемещать воздушные массы за секунду всего на пару метров. Атмосферное давление давно держится в районе отметки 752 миллиметра ртутного столба. Осадков не ожидается до воскресенья.